необъявленная война. Гибнут люди. Но где проходит линия фронта и кто этот враг? Терроризм. Только вместе мы сможем противостоять этому злу. Чтобы у него не было будущего. Как начинаются войны? Кого можно считать победителем, а кого проигравшим? Войны не бывают бесцельными и никогда не начинаются спонтанно. Им предшествует большая подготовительная работа. Май 2013 года. Махачкала. Тишину субботнего утра нарушил взрыв, прогремевший в центре дагестанской столицы. Спустя несколько дней в средствах массовой информации появились страшные фото с места трагедии. У здания республиканского МВД взорвалась террористка-смертница. Впоследствии террористка была опознана. Ею оказалась жительница Махачкалы Мадина Алиева. Живая бомба метила в полицейских. Мадина Алиева взорвалась возле поста, охранявшего здание республиканского МВД. Вместе с ней погибли два человека, тяжело ранены 11. Это был второй теракт за неделю. 20 мая у здания судебных приставов в Махачкале взлетели на воздух два автомобиля. Четыре человека погибли на месте. Двойной теракт. Использование людей в качестве террористов-смертников. Цель – мирные граждане и сотрудники силовых структур. Это методы одной из самых радикальных террористических организаций – «Имарат Кавказ». Кавказский Эмират. Исламистское государство-призрак. Вот его карта. Чечня, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкарская республика. Но эти границы существуют лишь в воображении террористов. В реальности у него нет ни границ, ни территории. Под маской радикальных проповедников на самом деле скрываются обычные бандиты. Коран и священная война для них это слова прикрытия. Убивая стариков, женщин и детей, террористы пытаются запугать все общество. Доку Умаров, чеченский полевой командир, в октябре 2007 года провозгласил себя амиром маджахедов и Марата Кавказ. Уничтожен в ходе контртеррористической операции осенью 2013 года на границе Чечни и Ингушетии. Цели Доку Умарова были просты. Создание шариатского государства посредством отделения Кавказа от России. Идеология – ваххабизм. Источники финансирования – спонсоры из стран Ближнего Востока и Запада. Впоследствии – бандитизм и вымогательство. Стратегия – террор. Обстрелы, подрывы смертников, нападения на людей. На их счету множество громких терактов, совершенных на территории Российской Федерации. 27 ноября 2009 года. Крушение Невского экспресса. 24 января 2011 года. Теракт в аэропорту Домодедово. 27 жертв. Все это лишь малая часть преступлений, ответственность за которое взял на себя Доку Умаров и его боевики. Планы покорения мусульманских территорий России вынашивали и другие главари террористических организаций. Идеи создания единого исламского государства они обсуждали в Тихой Гавани, где приходили в себя после проведенных боевых операций. Панкистское ущелье. До российской границы около 30 километров. Местные жители знают множество горных троп, по которым можно попасть в соседнюю Чечню, минуя пограничные заставы. Когда в 1999 году на Северном Кавказе началась антитеррористическая операция, именно по этим тропам ущелье потянулась вереница лиц, имеющих проблемы с законом. Беженцы перешли границу. Среди них были и уставшие боевики. Они разбили лагерь в этом лесу, в этом ущелье. У них была большая сила, как финансы, так и оружие. Отряды боевиков проникли в ущелье, смешавшись с толпой людей. 
там они создали какой-то анклав, даже говорили, что это Ичкерия грузинская. Случилось так, что грузинская юрисдикция там не распространялась. Валерий Хабурдзания впервые приехал в Панкистское ущелье в декабре 2001 года, спустя неделю после того, как его назначили министром безопасности Грузии. У первого же блокпоста высокого чиновника остановили вооруженные люди в масках. Мне сказали, что там в машине находился Гилаев, и они как бы посоветовали не заходить в ущелье. Представляете, министр не может зайти на своей территории. Что же на самом деле скрывали от грузинского министра люди в масках? В то время на территории Панкисского ущелья, или как его еще называли Панкисистан, были образованы базы боевиков, на которых шла подготовка новых членов незаконных формирований, а также проходила дележка денежных средств и распределение оружия обмундирования, поступающих из-за рубежа. На одной из таких баз обосновался и главарь террористического подполья Току Умаров, где он устроил штаб-квартиру Имарата Кавказ и мог спокойно отсидеться после серии громких терактов. Но он умел хорошо прятаться. Я просто э, знаю, как Рамзан Кадыров говорил, что долго готовили операцию, да, и уже все, уже узнали, что все его помощники, да, э, все его, так сказать, люди, его там, условно говоря, там, не знаю, там, кухня какая-то, вот, находится в этом ущелье, да. По ущелью бьют, действительно находят э, там то, что накрыли, да, поражение, так сказать, состоялось, а его нет. Кроме того, Панкистское ущелье стало прибежищем отряда боевиков под командованием одного из одиозных полевых командиров Гилаева, на счету которого сотни убитых военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Руслан Гилаев, прозвище «Черный ангел», чеченский полевой командир, ликвидирован в Дагестане в 2004-м в ходе спецоперации. Под влиянием боевиков оказались сотни мирных жителей, проживающих в Панкистском ущелье. Бандиты оккупировали практически каждый дом. Именно оттуда, в Чечню, отправлялись отряды подготовленных террористов из числа иностранных наемников. Там их экипировали по самому высшему классу и успевали подготовить профессионально. То есть умение пользоваться взрывчаткой, умение правильно выставлять заряды, умение правильно выстраивать засады, умение дестабилизировать обстановку в том районе, в котором они действуют. Конечно, тренировались. Что им было еще делать? С утра практически 24 часа, исходя из своих интересов, всегда были в готовности, всегда тренировались, всегда готовились пойти воевать против русских. Используя свое положение, под угрозой насилия боевики активно вербовали и обучали местную молодежь, продвигая сепаратистские идеи и ненависть к гражданам России. Не только молодежь как бы вербовали вот эти арабы, они даже выкупали женщин кисинцев кисин, за 100 долларов. 100 долларов это были огромные деньги тогда для ущелья. И женились на них, подготавливать их как бы как э, женщин э, самоубийц я не исключаю. По данным Национального антитеррористического комитета, такую же подготовку прошла и Мадина Алиева, террористка-смертница. Та самая, что привела в действие взрывное устройство 25 мая 2013 года в Махачкале. Она сама мне говорила, убить сама себя, это говорит, очень, это вообще нельзя. Убить человека в свое все равно вот, нельзя. Вот она сама постоянно говорила, это нет, говорит, мама, вот так нельзя. Любящая мать и заботливая дочь. Такой осталась Мадина Алиева в памяти своей матери Пату Салахановой и двоих детей. Она проходила и говорила, в последние годы Мадина торговала цветами на рынке. Заработок хоть и небольшой, но стабильный. Даже если она чуть позже остается, она звонила мама. Через меня 
5 минут, я дома буду. Мать не рассказывает, что с 2009 года Мадина Алиева числилась в базе потенциальных смертниц. К своим 25 годам она дважды успела стать вдовой боевиков. Вот Мадина здесь жила. Похоронив мужей, Мадина, со слов матери, занялась воспитанием детей и продолжала работать. Однако у сотрудников Следственного комитета другие сведения. На протяжении последнего года жизни Алиева готовила себя к самоподрыву. Недостатка в учителях-помощниках не было. Дав жизнь своим детям, мать рассчитывает дать им будущее, воспитать и поставить на ноги. Но для главарей банд подполья женщины – это расходный материал. Живая бомба. Боевики стремятся запустить конвейер по их производству и не останавливать его ни на минуту. Как правило, идеологи терроризма используют весь арсенал технологий одурманивания, в том числе наркотические средства, которыми активно пользовались инструкторы тренировочных баз террористов в Панкистском ущелье. Это в основном был афганский героин и наша. Было время, когда на Тылавском рынке прямо со, с открытого багажника автомашины Нива продавали наркотики. Особенно безотказно действовала духовная обработка. По указанию одного из арабских наемников, полевого командира Хаттаба, в поселке Дуиси специально была построена мечеть ваххабитского толка. Грузия пустила на свою территорию ваххабитов. Они, ваххабиты, купили тут место. У них была возможность строительства, была валюта, деньги, и они построили это здание, мечеть. Несмотря на огромные зарубежные финансовые потоки для ведения террористической деятельности, участились случаи кражи людей с целью их последующего выкупа. Своего рода бизнес – торговля людьми. Основной деятельность в Панкистском ущелье – это была кража людей на территории Грузии, и потом они требовали выкуп за них. В ноябре 2000 -го весь мир облетела новость. По дороге в аэропорт похищены два бизнесмена из Испании – Антонио Ереминьо и Франциско Родригес. После этого случая правоохранительные органы Грузии объявили о широкомасштабной операции по борьбе с терроризмом. Следы преступления снова привели в Панкистское ущелье. Именно там был обнаружен автомобиль, в котором в день своего исчезновения ехали иностранцы. Были перекрыты все дороги, установлены блокпосты, в ущелье ввели войска, но все безрезультатно. След оборвался. По дороге в аэропорт испанцев перехватили боевики, посадили в багажник автомобиля и, долго петляя по горным дорогам, привезли их в село Дуиси, где заточили в одном из домов. Там, в бесчеловечных условиях, прикованных цепями к кроватям, без свежего воздуха, медикаментов, на голодном пайке, их продержали полтора года. Все это время с родственников пленных требовали выкуп. От них требовали, чтобы они звонили своим родственникам, чтобы они прислали деньги. И когда вот эти деньги не приходили, их выводили на расстрел. Несколько раз их так как будто расстреливали, но в действительности там вооружения не было, пули. Но вы представляете, когда вас стреляют, и какое это будет чувство? Несколько раз. Их держали как собак, с ними обращались как с собаками. Испанских пленников удалось освободить лишь после того, как за них был уплачен выкуп. Как выяснилось, не всегда боевики похищали людей с целью наживы. Им нужны были лица, способные оказывать помощь раненым бандитам. Откуда в лесу образованные люди, а уж тем более квалифицированные врачи? Одели повязку, все, и... А я, в принципе, тот маршрут, когда я приблизительно догадывался, куда, как меня везут. По воздуху, да, вот, по холоду, по воздуху, вот, когда я дышал, я определял приблизительно, где я нахожусь. На этот раз в роли пленника оказался чеченский хирург Хасан Баир. Время действия – февраль 2000-го. 
оделся, вышел. Вот. Меня посадили в УАЗик. Ну, в УАЗике, конечно, там и гранатометы, там сзади я вижу вот, оружие, вот, подствольники. Вот. И мне говорят, я сел сзади, и между я сидел. Слева, справа двое, я по центру. Доктора Хасана похитили по отработанному сценарию. Однако его ждала другая участь – прооперировать террориста номер один Шамиля Басаева. Во время бегства из Грозного Басаев подорвался на меня. Требовалась срочная ампутация правой ноги. Ирония судьбы заключалась в том, что доктор и террорист знали друг друга с детства. Они учились в одной школе в Алхангале. Был очень тихий, абсолютно незаметный, скромный такой. Вот, молчун. Мало даже кто мог подозревать. Вот, даже вот, никогда, вот, чтобы он был какой-то общительный, такой не было. Очень был такой тихий, скромный. Вот, незаметный, скажем, такой. Многие скажут, как в кино. Два односельчанина. Боевик, истекающий кровью. И доктор, стоящий рядом под дулом пистолета. От того, возьмет ли он в руки медицинские инструменты, зависит его жизнь. Страшный выбор. Обычно также вот, э, домашней вот, э, ручной вот, э, пилой э, металлической вот, э, э, ампутировал ему вот, э, ногу. После этого его э, забрали, и позже я его глаза не видел. За время контртеррористической операции в Чечне Хасан Баиев спас тысячи жизней. Мирные жители, женщины, дети, военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации. За то, что чеченский доктор помогал русским солдатам, главари сепаратистов объявили на него настоящую охоту. Бои его заочно устроили шариатский суд и вынесли суровый приговор. Ему много раз предлагали сбежать, но оставить без помощи своих пациентов Хасан так и не смог. Я вернулся обратно, потому что я не хотел вот, э, привыкнуть к нормальной вот, э, жизни. Потому что э, ну, э, потом было бы очень тяжело. Вот, поэтому. Люди, лишившиеся своих домов, тысячи похищенных, пропавших и проданных в рабство, одурманенные пропагандой жертвы террористов, искалеченные человеческие судьбы ничего не значили для зарубежных покровителей. Любые попытки э, объявить экстремизм или терроризм массовым народным явлением, все эти попытки вообще не могут иметь никакого основания. Потому что на самом деле проявление экстремизма – это всегда банковский чек. Под видом гуманитарной помощи беженцам из стран Ближнего Востока, Европы, США, Турции осуществлялось снабжение незаконных вооруженных формирований. Среди провизии и обмундирования переправлялись дорогостоящие телефоны спутниковой связи, ноутбуки и иные специальные средства для ведения информационной работы и боевых действий. Когда мы зашли, нашли вот такие станции, которые космическими антеннами там принимали интернет. В ходе проведения оперативных мероприятий российскими спецслужбами был перехвачен эфир, исходящий с одной из этих спутниковых станций. Речь шла о подготовке серии терактов на территории России и США. Позже специалистам удалось установить личность того, кто принял звонок. Им оказался международный террорист Абу Хавс, ближайший соратник главаря Аль-Каиды Усамы Бен Ладен. Именно под его руководством впоследствии были организованы взрывы домов в Москве и Волгодонске. После смерти Хатаба в 2002-м Абу Хавс стал главным лицом Аль-Каиды в Кавказском регионе. Долгое время его фигура оставалась полумифической. 
По некоторым данным, он практически все время находился на территории Грузии. Однако было точно известно, что именно этот человек координирует деятельность боевиков и распределяет все финансовые потоки, идущие из-за границы. Воочию его никто как бы э, не видел из э, наших э, сотрудников, но наши источники говорили, что такой человек существует. Об этом говорили и американцы, которых, у которых были какие-то доказательства, спутниковые переговоры. В июле 2004 года в ходе спецоперации в Ингушетии был ликвидирован один из арабских наемников. В доме, где укрывались боевики, оперативники обнаружили обгоревший компьютер. В результате изучения жесткого диска в руки спецслужб попали сведения о том, сколько средств и на какие цели получают иностранные наемники для осуществления подрывной деятельности на территории Российской Федерации. Вот некоторые расценки. Каждому родственнику погибшего террориста выделялось по одной тысяче долларов. Рядовые боевики получали по 500 долларов за операцию. Но львиная доля гонораров оседала на счетах тех, кто организовывал и заказывал теракты. Допустим, достаточно для отчетности какого-то чека да, или чего-то обязательства, или письменной расписки какой-то. И все, в твоих руках практически неограниченные финансовые потоки, которыми ты можешь управлять по собственному усмотрению. Деньги в руках террористов становятся оружием массового поражения. Прикрываясь религией, они творят беззаконие, убивая наших детей. Цель международного терроризма – расшатать обстановку в мире и посеять страх. Сегодня такой канал финансирования бандитского подполья практически полностью ликвидирован. А люди, проживающие в тех местах, где раньше главари международных террористических организаций готовили живых бомб и тренировали головорезов, пытаются перестроить жизнь на новый лад, где нет места войне. Тут уже давно не происходило ни воровства, ни нанесения ранений. Не слышал я такого и вообще в ущелье. Это исключено. Здесь обычно работают магазины. Давайте зайдем, я покажу вам. Заходите. Здесь все необходимое для деревни. Здесь есть все. Начиная от ложек, тарелок, еды, напитков. Здесь есть все за исключением алкоголя и сигарет. Такова наша жизнь. Ну вот странно. Здесь, как утверждает Рамас, в мирном и спокойном уголке земли много свежих могил. И все эти люди были убиты в ходе вооруженных конфликтов. Как, например, Рустам Гилаев, сын полевого командира Руслана Гилаева, потомственный боевик, который принимал участие на стороне повстанцев в Сирии, где и был ликвидирован войсками Башара Асада. Возникает вопрос, кто заинтересован в распространении экстремизма и терроризма в Российской Федерации и в мире в целом? Принято считать, что во всем виноват международный терроризм, олицетворением которого является Аль-Каида и другие подобные ей международные террористические организации с мусульманским лицом. Почему тогда в тех государствах, где США, Великобритания и другие страны НАТО устанавливают демократию под предлогом борьбы с терроризмом, начинается гражданская война и наступает гуманитарная катастрофа? Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия. Это те люди, которые приезжают официально, официально устраивают круглые столы, но вот они, может быть, даже более разрушительны, потому что они потом формируют общественное мнение, которое настраивается против других стран. После 11 сентября 2001 года США уже сами решают, кого бомбить и за что. Афганистан, Ирак, Северная Африка, а теперь и Сирия. Расходы американского бюджета, а значит доходы соответствующих корпораций на войны в Ираке и Афганистане составляли до 10 миллиардов долларов в месяц. И практически везде это связано с немалыми экономическими потерями для России. Госдеп США рассматривает Россию в качестве зоны своих геополитических интересов. Движение НАТО к нашим границам, провоцирование Грузии на войну в Южной Осетии, втягивание Украины в НАТО, размещение элементов ПРО в Польше и Чехии. Совершенно ясно, что такого рода геополитические сдвиги не могут иметь какой-то идеологической подоплеки. Они могут иметь только финансовую цель, достижение которой требует геополитических корректировок.